हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर मैं हूं सुरेश पुरोहित और दोस्तों एनवायरनमेंट की सीरीज में आज हम जैव विविधता से जुड़े हुए जो कन्वेंशन हुए हैं और उसमें जो कार्य हुए हैं आगे उसे हम देखेंगे इससे पहले हमने यू के बारे में बात की थी अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज़ देखिए क्योंकि यू स्टेट पी सी के और एनवायरमेंट साइंस से जो जो सब्जेक्ट हैं उसमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है और काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं हम आज जैव विविधता से जुड़े हुए जो भी कन्वेंशन हुए उसे हम देखेंगे शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए चलिए आज के हमारे इस सीरीज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं देखिए दोस्तों हमने लास्ट टाइम जब अर्थ सम्मिट पढ़ा था उन्नीस तो हमने ये देखा था कि अर्थ सम्मिट जो रियो डी जेनरियो में हुआ है उसमें चार संस्थाओं हमने कन्वेंशन को संस्था के रूप में देखा था चार संस्थाओं का उदय हुआ था एक का नाम था यू दूसरे का नाम था सी तीसरे का नाम था यू और चौथे का नाम था कॉम्बैक्ट जो डेजर्टिफिकेशन था उसके लिए अब देखते हैं यू क्या करती है यू जो है वो मुख्य रूप से क्लाइमेट चेंज को लेकर कार्य करती है जलवायु परिवर्तन को लेकर कार्य करती है भले ही वो ग्रीन हाउस गैसेस हो या CO2 का उत्सर्जन हो ज्यादा उसमें हमने क्योटो प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल के पश्चात 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है उसकी बात हमने हमारे पीछे वाले वीडियो में हमने की थी आज हम अर्थ सम्मिट के तहत जो दूसरी संस्था का उदय हुआ था या जो कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी सी जिसमें आज हम सी के बारे में तो पढ़ेंगे ही इसके साथ साथ हम नगोया प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे काटा जना प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे और आईची टारगेट्स को पढ़ेंगे क्योंकि इनको पढ़ना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम में सीधे सीधे सवाल आ सकते हैं इसके बाद हम आगे यू और कॉम्बैक्ट डेजिटिफिकेशन है उसकी उसका एक अलग अलग वीडियो बनेगा तो चलिए आज हम सी के बारे में पढ़ते हैं और ये जो प्रोटोकॉल्स है उनके बारे में हम अपनी जानकारी को इकट्ठा करते हैं सी जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटीज है ठीक है जिसे हिंदी में कहते हैं जैव विविधता अभी समय इसे अर्थ समिट में ही लाया गया था और अर्थ समिट हमें पता है कि उन्नीस में आया था लेकिन जो सी है ये जैव विविधता को लेकर जो सबसे बड़ा समझौता हुआ था वो लागू जो हुआ था वो हुआ था 29 दिसंबर उन्नीस सौ दिसंबर 1993 को ये सी जो है ये लागू हुई थी और इस सी के तीन मुख्य ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य थे उद्देश्य क्या थे इसे सवाल आ सकता है उद्देश्य क्या थे पहला उद्देश्य था कि हमें जो हमारा बायो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है यानी कि जैव विविधता जो है उसका हमें क्या करना है संरक्षण करना है उसे उसका हमें क्या करना है संरक्षण करना है इसके अलावा हमें जो द जो जैव विविधता के जो घटक है जैव विविधता के जो घटक है द सस्टेनेबल यूज ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायो बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो घटक है उनका हमें कैसा उपयोग करना है सतत उपयोग करना है सतत उपयोग मतलब इस प्रकार उपयोग करना है जैव विविधता के जो साधन है जैसे नीम हुआ तुलसी हुआ या और भी जो स्पीचीज है ऐसी है है ना जिनका दवा के रूप में उपयोग होता है या पर्यावरण पर्यावरण के पर्यावरण के कोई पौधे हैं दुर्लभ पौधे हैं उनका इस प्रकार उपयोग करना है कि वो कि वो वर्तमान में भी हम उपयोग कर पाए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उसको रख पाए तो ऐसे जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग करना है तीसरा इसका उद्देश्य था द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स इसका मतलब क्या हुआ कि आनुवांशिक जो हमारे जो संसाधन है जो जेनेटिक रिसोर्स है उससे होने वाले जो लाभ है उन लाभों को लाभों में सभा सभी की भागीदारी हो ऐसा नहीं है कि कोई एक कंट्री है वो पेटेंट करवा कर आ, उससे जो होने वाले लाभ है जो प्रॉफिट्स होगा वो वो ही कंट्री रख ले ऐसा नहीं है इससे जैसे किसी देश में कोई उत्पाद होता है और कोई अन्य देश की कोई कंपनी उसका पेटेंट करवा कर दवा के रूप में उपयोग करती है तो वो जो पेटेंट करवाया वो ही केवल इसका लाभ न ले जिस देश में वो मिला है जिसका वो एक परंपरागत नॉलेज है ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी वो शेयर करे उससे होने वाले लाभों का उसको भी शेयर करे तो ये जो तीन है ये तीन जो उद्देश्य हैं वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ये तीन उद्देश्य थे सीबीडी का मुख्यालय है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है और ये सीबीडी जो है वो यू के अधीन रहकर कार्य करती है यू जो है वो यू जो है वो संयुक्त राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का ही एक पर्यावरण प्रोग्राम है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन है इसके अधीन रहकर सीबीडी कार्य करती है 
यू एन एफ सी सी की तरह सी बी डी के भी मीटिंग जो होती हैं जो बैठक होती है इन्हें सी ओ पी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है यह समझौता उन्नीस सौ तिरानवे में लागू हुआ था और उन्नीस सौ चौरानवे में कोप फर्स्ट पहली जो बैठक हुई थी वह बहामास में हुई थी पहली जो बैठक हुई थी वह बहामास में हुई थी इसके अलावा उसके पश्चात उन्नीस में जो कोप हुई वहाँ वो जो हुई थी वो काटा जना में हुई थी काटा जना ये भी कनाडा में है काटा जना वहाँ बैठक हुई थी और यहाँ पर जो बैठक हुई थी यहीं से काटा जना प्रोटोकॉल का उदय हुआ था ठीक है यहीं से काटा जना प्रोटोकॉल का उदय हुआ है इसे हमें डीप में पढ़ना है फिर 2010 में कोप 10 की बैठक हुई जहाँ पर नगोया प्रोटोकॉल हुआ नगोया जापान में है और नगोया प्रोटोकॉल को हमें आगे डीप में पढ़ना है भारत में भी ये सी ओ डी सी सी बी डी की बैठक हुई थी और वो बैठक हुई थी 2012 में और कोप ग्यारहवीं थी ठीक है कोप ग्यारहवीं थी जिस बैठक का नाम था ग्यारहवीं बैठक थी 2012 में और हमारे हैदराबाद में हुई थी हमारे हैदराबाद में हुई थी और अगली जो अभी लेटेस्ट बैठक हुई है वो 2018 में हुई थी जो चौदहवीं बैठक थी और ये इजिप्ट के शर्म अल शेख शहर में हुई थी ठीक है शर्म अल शेख शहर में हुई थी दो से पहले हर जो सीओपी होती थी वो प्रति वर्ष उसकी बैठक आयोजित की जाती थी लेकिन 2000 के पश्चात हर दो साल में आयोजित की जाती है जैसे 2010, 2012 इसी तरह आगे अभी जो अगली बैठक होगी वो 2020 में आयोजित की जाएगी हालांकि उसके लिए अभी कोई स्थान तय नहीं किया गया है तो सवाल ऐसा भी बन सकता है कि सीओपी की पहली बैठक कहा हुई है तो हमें ध्यान में रखना है ठीक है काटा जोना प्रोटोकॉल कब हुआ है नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ है भारत में कौन सी बैठक हुई थी तो ग्यारहवीं बैठक हुई थी और 2012 में हुई थी लेटेस्ट हुई है 2018 में चौदहवीं बैठक हुई है जो इजिप्ट के सरमल शेख शहर में यू की भी अलग बैठक होती है और सी की भी अलग बैठक होती है अब दोस्तों आगे अगर इन सी की जो इतनी सारी बैठक हुई है इन बैठक से यदि कोई उपयोगी कोई बात निकली है कोई प्रोटोकॉल हुआ है तो वो प्रोटोकॉल दो ही हुए हैं एक प्रोटोकॉल हुआ है काटा जोना और एक प्रोटोकॉल हुआ है नगोया ये दोनों प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है सतत विकास से संबंधित नहीं है मरुस्थल को रोकने से संबंधित नहीं है काटा जोना और नगोया प्रोटोकॉल है वो जैव विविधता से संबंधित है चलिए हम एक एक कर उनको देखते हैं देखिए काटा जोना प्रोटोकॉल जो है काटा जोना प्रोटोकॉल है वो सीबीडी के अधीन ही हुआ है अब ये काटा जोना प्रोटोकॉल हुआ कब है कहा हुआ है इसमें क्या क्या प्रावधान थे देखिए काटा जोना प्रोटोकॉल जो हुआ है वो 15 मई 2000 को हुआ है ठीक है 15 मई 2000 को हालांकि यह जो बैठक है वो काटा जोना जो है वो अमेरिका के कोलम्बिया में काटा जोना की बैठक होने वाली थी लेकिन इसको रिशेड्यूल कर उसको फिर कहाँ लेके गए दो में मॉन्ट्रियल कनाडा में ठीक है मॉन्ट्रियल कनाडा में री शेड्यूल कर वहां बैठक आयोजित की गई हालांकि बैठक तो मॉन्ट्रियल में आयोजित की गई लेकिन नाम काटाजोना में ही तय किया गया था तो मूल रूप से वो काटाजोना में ही होनी थी तो उसे काटाजोना प्रोटोकॉल के नाम से ही जाना गया इस बैठक में क्या था इस बैठक का मुख्य रूप से उद्देश्य था वो था बायोसेफ्टी की यानी कि जैव सुरक्षा जैव विविधता में जैव सुरक्षा का जो है ये ये मुख्य रूप से मुद्दा था ये क्या होता है देखिए पहले तो ये देखना है कि कांटोजोना प्रोटोकॉल 2000 में हुआ है और 2003 से यह प्रभावी हुआ था 2003 से यह लागू है इसमें क्या होता है कि जिन भी देशों ने कांटोजोना प्रोटोकॉल पर साइन किया है और यदि वो देश किसी लिविंग उत्पाद का है ना लिविंग उत्पाद का जो अगर उसमें संशोधन कर यदि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर यदि इससे कोई नया उत्पाद बनाते हैं यदि उससे कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो उसके क्या प्रभाव होंगे क्या उससे मानव स्वास्थ्य को कोई नुकसान होगा ह्यूमन हेल्थ को कोई नुकसान होगा उसे रोकने के लिए है ना इस प्रभावों को कम करने के लिए यह समझौता किया गया इसे कहते हैं जैव विविधता का जैव सुरक्षा समझौता जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि हमने यदि हमने बी कॉटन बनाई है ना यदि हमने बी टी यानी मक्का बनाया यदि हमने यदि हमें आपने सुना होगा कि विटामिन ए गोल्डन राइस बनाए यदि गोल्डन राइस किसी देश ने बनाए हैं अब वो देश जो है वो ऐसे चावल किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट कर रहा है किसी अन्य देश को बेच रहा है तो उस देश को बताना होगा कि हमने जो गोल्डन राइस बनाया है उसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान हो सकते हैं ऐसा नहीं कि केवल एक्सपोर्ट ही करना है वो सारी चीजें उनको बतानी पड़ेगी ताकि जैव सुरक्षा बनी रहे आनुवांशिक इंजीनियरिंग से किए हुए जो भी उत्पाद है 
उनका नुकसान जो है वो लोगों को ना हो इसके लिए इसके लिए बायोसेफ्टी ये कार्टोजना प्रोटोकॉल किया गया है और जिन भी देशों ने इस पर साइन किया है उन्हें बताना पड़ता है और इम्पोर्ट करने वाली कंट्री जो है वो अप्रूवल देती है अपने यहाँ टेस्ट करती है सारी चीज़ों का उसके बाद अप्रूवल देती है और इसकी ये जो सूचना है वो हमारे सी को भी प्रदान करती है हमारा जो मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है उसको भी यह प्रदान करती है कि इस प्रकार का हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और इसमें ये 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 प्रॉफिट बता रहे हैं ये 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 नुकसान होने वाला है उसके आधार पर ही खरीदा और बेचा जाता है यानी इंटरनेशनल जो ट्रांसफर होगा जो ट्रेड होगा जो व्यापार होगा उसको ध्यान में रखकर यह एग्रीमेंट किया था ताकि जैव सुरक्षा बनी रहे लोगों के स्वास्थ्य पर कोई कोई नकारात्मक प्रभाव ना आए तो कार्टाजना प्रोटोकॉल जो है इसका की है बायो सेफ्टी जैव सुरक्षा ठीक है दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है यह समझौता हुआ 15 मई 2000 को और लागू हुआ था 2003 में मूल स्थान था 1999 का काटाजोना शहर लेकिन 2000 में यह बैठक हुई वहां पर यह समझौता बैठक शिफ्ट हुई थी नाम वही रखा था काटाजोना प्रोटोकॉल ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रोटोकॉल हुआ था नगोया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल मुझे लगता है कि आने वाला है देखिए नगोया प्रोटोकॉल जो है यह बैठक जो हुई थी वो हुई थी 2010 में ठीक है 29 अक्टूबर 2010 को नगोया है जापान के शहर जापान का शहर है जापान के नगोया में 29 अक्टूबर 2010 को ये सीबीडी की बैठक हुई सीबीडी की बैठक हुई और उसमें यह तय किया गया कि जैव सुरक्षा का जो मामला था वो तो हमने काटा जुना में देख लिया लेकिन कई प्रॉब्लम आ रही थी जैसे कि हमारे इंडिया की तुलसी हमारे इंडिया की तुलसी का अमेरिका यदि पेटेंट करवाता है और अमेरिका पेटेंट करवाने के बाद उसके दवाई बनाता है और उन दवाइयों का भी पेटेंट करता है तो जो दवाइयाँ बिकेगी या जो लाभ होगा वो केवल अमेरिका तक ही सीमित रहेगा क्योंकि अमेरिका ने पेटेंट करवाया है लेकिन नगोया प्रोटोकॉल में ये बात कही गई कि नहीं ऐसा नहीं है यदि किसी देश का परंपरागत नॉलेज ऐसा है यानी परंपरागत नॉलेज ट्रेडिशनल नॉलेज है या उनके पास में ऐसी चीज पहले से अवेलेबल है और उनकी परंपराओं में थी और वो दावा करते हैं तो जो भी पेटेंट करवाने से आपको लाभ होगा जितनी भी अर्निंग होगी आपको उनको शेयर करनी होगी आपको उनको बांटनी होगी तो ये इसके लिए था जो जेनेटिक रिसोर्स थे जो आनुवांशिक जो जैविक संसाधन थे उसका फेयर यानी उचित फेयर है ना और सही बंटवारा हो उसके लाभों का सही बंटवारा हो इसके लिए नगोया प्रोटोकॉल किया गया यानी कि इसका की पॉइंट क्या है की पॉइंट यह है कि लाभों का उचित बंटवारा काटोजना प्रोटोकॉल का की पॉइंट क्या था जैव सुरक्षा जबकि नगोया प्रोटोकॉल का क्या की पॉइंट है कि जो भी लाभ होंगे उसका उचित बंटवारा देशों के मध्य होना चाहिए जिन देशों में परंपरागत नॉलेज के तहत ऐसे संसाधनों का उपयोग किया जाता था लेकिन उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया था यह ध्यान रखना है यह ट्रिटी यह जो ट्रिटी है यह यह प्रोटोकॉल है वो बारह अक्टूबर दो को लागू हुआ अब नगोया प्रोटोकॉल में और भी कई सारे का सारी चीजें हुई है जैसे क्या चीजें हुई है कि नगोया प्रोटोकॉल में 2010 का जो साल था 2010 में बैठक हुई थी तो उस साल को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस साल घोषित किया ठीक है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया और 2010 से 2020 का जो समय था यानी कि दस के बाद यानी दो से दो का जो समय था उसे जैव विविधता दशक ठीक है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक घोषित किया गया ये भी सवाल बन सकता है सवाल ऐसा भी बन सकता है कि जैव विविधता दशक का जो निर्णय लिया गया था वो किस बैठक में किया गया था कौन से स्थान पर तो नगोया प्रोटोकॉल में लिया गया था ठीक है ये ध्यान आपको रखना है एक चीज यहां पर और ध्यान रखनी है कि नगोया प्रोटोकॉल जो हुआ यानी नगोया में जो बैठक हुई वहां पर आईची लक्ष्य आईची जो लक्ष्य है वो बनाए गए ये आईची लक्ष्य क्या है ठीक है अब ध्यान रखना है कि आईची लक्ष्य जो है ना वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है आईची लक्ष्य जो है वो सतत विकास से संबंधित नहीं है आईची लक्ष्य जो है वो किससे संबंधित है जैव विविधता से संबंधित है चलिए देखते हैं देखिए आईची जो लक्ष्य है आईची लक्ष्य है वो भी नगोया में ही बनाए गए ठीक है दो में नगोया में ही नगोया में ही बनाए गए और इसकी समय सीमा निर्धारित की गई थी दो से दो से दो जैसे सतत विकास के लक्ष्य है ना ऐसी ही आईची लक्ष्य है जो जैव विविधता के लिए है इनका समय निर्धारित किया गया 2011 से 2020 और इसमें टोटल पांच जो है वो स्ट्रेटिक 
गोल्स निर्धारित किए गए स्ट्रेटेजी यानी सामरिक लक्ष्य निर्धारित किए गए पांच थे ए बी सी डी बहुत मोटी मोटी बातें थी जो सब आप जानते हैं सुरक्षा करनी चाहिए वो करनी चाहिए वो सारी बातें इसमें थी अब पांच सामरिक लक्ष्य के तहत बीस जो है वो लक्ष्य निर्धारित किए बीस जो है वो लक्ष्य निर्धारित किए क्या लक्ष्य थे बीस जैसे कि जैव विविधता की जो अंडरस्टैंडिंग वेल जैव विविधता का मूल्य समझना ठीक है लोगों में मेन स्ट्रीम तक जैव विविधता तक पहुंचाना इसके लाभों को समझना इसका सतत उपयोग करना ठीक है इसका नुकसान कम से कम करना ठीक है मत्स्य पालन का सतत विकास करना ऐसे नहीं है कि मछली आप ले ही जा रहे हो ले ही जा रहे हो ऐसा है कि समुद्र का समुद्र की पारिस्थिति की खराब हो जाए ऐसा काम नहीं करना है इसके अलावा आपको मैनेज करना है सारी चीजें उस एक सीमा के अंतर्गत आपको प्रदूषण को कम करना है आपको है ना जो इन्वेजिव जो स्पीसीज जो होती है इन्वेजिव यानी कि जो बाहर से आती है और पर्यावरण को खराब कर देती है ऐसी स्पीसीज को कम करना है ठीक है आपको कोरल रिप यानी कि आपको परवाल भित्तियों को कम नुकसान पहुंचाना है आपको संरक्षित क्षेत्र बनाने हैं ठीक है ऐसी बहुत सारी आपको जीन पुल बनाना है प्रिवेंट एक्सटेंस वो आपको करना है रिस्टोर इको सिस्टम पारिस तंत्र को आपको रिस्टोर करना है ठीक है रेजिलेंस विश्वास वगैरह ये सारी जो चीजें थी नगोया प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करना है ये सारी जो चीजें थी ये देखो इम्प्रूव नॉलेज लोगों का ज्ञान बनाना है मोबिलाइज रिसोर्स को जो है वो एक उसको गति प्रदान करनी है ठीक है तो इस प्रकार के आईची जो लक्ष्य थे वो 20 थे अब आपको ये ध्यान रखना है इससे सवाल आ सकता है कि आईची लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इन लक्ष्यों की घोषणा 2010 में नगोया प्रोटोकॉल के अधीन की गई बिल्कुल सही है इसमें पांच सामरिक लक्ष्य हैं जिसके अंतर्गत 20 और अन्य लक्ष्य निर्धारित किए गए बिल्कुल सही है इनका जो समय है वो दो से दो निर्धारित किया है तो ये भी बिल्कुल सही है इनसे सवाल आएगा आईची लक्ष्य से भारत ने भी सीबीडी में जब हुआ था नगोया ठीक है तभी भारत ने उस पर साइन किया भारत ने काटा जोना पर भी साइन किया भारत ने नगोया पर भी साइन किए हैं और भारत ने सीबीडी पे भी साइन किए हैं हम भारत की जैव विविधता के बारे में अलग और से पढ़ेंगे जैव विविधता के बेसिक को भी पढ़ेंगे कि जैव विविधता होती क्या है कितने प्रकार की होती है जैव विविधता के हॉट हॉट स्पॉट वगैरह सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे पढ़ने से पहले या आगे बढ़ने से पहले या अदर वीडियोज देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए आप दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो नॉलेज हो एनवायरनमेंट का वो एनहेंस हो सके ठीक है ये मेरी कोशिश रहेगी आपका धन्यवाद